in the number topic, rectification is the number topic in the way. Like rectifiers in a Kurchan in the number class of the moon. The main idea rectification in the other and rectification process and the other device on a rectification of entity you see in the other and guiding ladder number in the church. I am moon. Are you it? Rectification. Apo AC DC load conversion G in the process in the number in the rectification in the one in the middle. AC DC load conversion G. Alternating current in a direct current load conversion in the process in the rectification in the number of other. About any way to the number of Sahaik in the electronic component Adana Joshi in Yadana diode. Diode Lana AC DC load conversion G. MD number UC in the electronic component in the Parana. About either a delay AC DC load Akam and Sahaik in the device area and number of the rectifier. AC DC load Akamendi, Namada Sai in the device Layana in the rectifiers in the Parana, a process in a rectification in the Parana. Okay, a point you will just on the Panasia. In the other rectification and rectifiers in a Namaketra at a class of AM in the other term of Paramon. Rectifiers in a number, main item, moon item class of AM, either can or general, half wave rectifiers, full wave rectifiers. Bridge rectifies. Moon and no. Parallel on the just a no ortho vega and a curchida and patina or no curchida. Moon at a class via half favor rectifies, full favor rectifies, bridge rectifies. In a moon the tarathilula rectifies in an anamka available. I told her. In first ulla half favor rectifies in a curchana, adio et number class at a jump on a half favor rectifier. The peri kikumatan area AC de. One part, I like positive half cycle of matram and the rectification gene in a very tana main item number a the UC in the half favor rectifier is a main item UC in the AC would positive half cycle of matram rectification gene in a very tana half favor rectifier is a number you see number either number half favor rectifier and a figure in the brain but then a car number half favor rectifier in a figure on a number chair the dollar. Half way will rectify the figure. The main item is in the component. The other thing is transformer. The diode is connected to the load. The load is connected to the main item. The main item is connected to the component. The diode is Arrangement and I have half favor rectifier. Now, this is the main idea. If we use the transformer, we use the step down transformer. Step down transformer is the same as the primary. This is the same as the AC mains. We use the AC part. This is the part. This is the primary. Transformer is the primary coil. This part is the primary. Uh, transformer right? secondary coil in the bar. Okay. But primary coil is secondary coil. About transformer the right? transformer right? primary coil in the AC supply right? direct connected to the Okay. Initiation mutual induction of a secondary coil and the no EMF induced you EMF in the air that would have cut the diode D and the one diode in the other cut the in the end of the at the graph which is the graph of the the Kanamalo diode in the Alaibre, E graph in the E positive part. Noka. sin wave, AC voltage, sin wave available. Sin wave is available. Sin wave positive part and wave in the negative part. This is wave in the positive part. This is the negative part. This is the positive part. This is the negative part. This is the sign wave. This is the positive cycle. Positive cycle is the mouse pointer. This is the positive cycle. Now, in the positive cycle, the conductor is a rectifier. Half wave rectifier. In the positive cycle, the diode D1 conducts and diode D conducts and diode D conducts and the RL is the load of the output of the voltage. That is the reason why we have to say that. In the positive half cycle, the 
ഡയോഡ് ഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർവേഡ് വയസ്സിലാകും പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഡി ഫോർവേഡ് വയസ്സിലാകും ഇന്നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫോർവേഡ് വയസ്സിലാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡയോഡ് ഡി ഫോർവേഡ് വയസ്സിലാകുന്നു ഫോർവേഡ് വയസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഡയോഡ് ഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അതാണ് ഇത്രയും ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇനി അടുത്ത് ഈ ഗ്രാഫ് പരിശോധിക്കുക നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നോക്കുക അതാണ്ട് താഴത്തെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ അകത്ത് ഒരു വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ അകത്ത് ഡി സി ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഈ ഡയോഡിന്റെ അകത്തൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ ഡയോഡിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബൈസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാകുകയും റിവേഴ്സ് ബൈസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലെ ഡയോഡ് വരുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്തില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡ് വഴി ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ കണ്ട കണ്ടല്ലോ അവിടെ കിട്ടുന്നത് പൂജ്യം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി സി ആണ് അവിടെ ഡി സി ഇല്ല അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള റെക്ടിഫയേഴ്സിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് റിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് തരാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതായത് അണ്ട കണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ചാടി കുറച്ച് നഫാവില്ല ചാടി അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് തരാൻ കഴിയത്തില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയേഴ്സിന് ഇനി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസിന് ഇത് വളരെ അഫോർഡബിൾ റേറ്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കാരണം വളരെ കുറച്ച് കമ്പോണൻറ്റുകൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വില കൊടുക്കത്തില്ല ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആകെപ്പാടം ഉള്ളത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ കണക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെക്ടിഫയറും അതുപോലെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ കണക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം സിമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ഇനി നമ്പർ ഓഫ് കമ്പോണൻസും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ലെസ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ടോപ്പിക് ആണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പിൾ റിപ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് റിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് നാച്ചുറൽ കണ്ട ഇങ്ങനെ ചാടി ഇവിടെ വരുന്നു അടുത്ത് ഇത്രയും പാകത്തില്ല വീണ്ടും ചാടി ഇവിടെ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പൾസേറ്റിംഗ് നാച്ചുറൽ ഉള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റെക്ടിഫയേഴ്സ് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹാർമോണിക്സ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം ലോ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഒറ്റ ഡയോഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ന്യൂനത കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇറക്കിയതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പാർട്ട് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് അപ്പോ ഹാഫ് വേവ് ഇന്ന് ഫുൾ വേവിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോമറില് മാറ്റമുണ്ട് ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പേരാണ് സെന്റർ ടാബ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആ പേര് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക സെന്റർ ടാബ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് ഹാഫ് വേവ് ഇന്ന് ഫുൾ വേവിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് അടുത്ത മേജർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മുകളിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ ഡയോഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറിലോട്ട് എത്തിയപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എത്ര ഡയോഡ് ആയി രണ്ട് ഡയോഡ് ആയിട്ട് മാറി അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഡയോഡിന്റെ പേര് ഡി വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ ഡയോഡിന്റെ പേര് ഡി ടു എന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഡയോഡിന്റെ പേര് ഡി വൺ രണ്ടാമത്തെ ഡയോഡിന്റെ പേര് ഡി ടു എന്ന് രണ്ട് ഡയോഡുകളാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന
ഈ വരുന്ന ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഏതിന്റെ അകത്തൂടെ കടന്നു പോകും ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡിന്റെ അകത്തൂടെ കടന്നു പോകും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നെക്സ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡിന്റെ അകത്തൂടെ കടന്നു പോകും അപ്പൊ ആ ഡയോഡിന്റെ അകത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ആണ് ദാ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആരോസ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരച്ചെടുക്കുമ്പോഴും ആ ആരോസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഏതാണ്ട് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നു എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡ് ആ സമയത്ത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ സമയത്ത് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബൈസിലാണ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫോർവേഡ് ബൈസിലായത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫോർവേഡ് ബൈസിലുള്ള ഒരു ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഏത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇതാ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാഫിൽ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൽ സംശയമൊന്നും ആർക്കും ഇല്ല അപ്പൊ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു സംശയം ഉരുത്തി ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡിന് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു ഒരു വോൾട്ടേജ് നേരെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡി ടുവിന്റെ അകത്ത് കയറുന്നു ഡി ടുവിന്റെ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടുത്തെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ സമയത്ത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡി ടു എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഡി ടു കാണപ്പെടുന്നത് ഡി ടു എന്ത് എന്തായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ ഡയോഡ് ഒരു കാരണവശാലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഡയോഡ് ഒരു കാരണവശാലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ആ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഡി ടുവിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സൈക്കിൾ കഴിഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഒരു എ സിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇതാ ഈ ഒരു പാർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മുടെ റെക്ടിഫയേഴ്സ് ഹാഫ് വേവ് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയേഴ്സിന്റെ അകത്തോടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അടുത്ത് സെക്കൻഡറിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഈ ഡയോഡ് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡിന്റെ അകത്തൂടെ കടന്നു പോകും കടന്നു പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡിന്റെ അകത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഈ സമയത്ത് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോ ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ബിക്ക് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഡി ടു കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും ബി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ആറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാകുന്നു ഫോർവേഡ് ബൈസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാകുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു പക്ഷെ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബൈസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബൈസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്
ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൻട്രൽ ടാബ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വളരെ എക്സ്പെൻസ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് വളരെ വിലയുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് വില കൂടിയ ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വാങ്ങുന്നതിന് നല്ല തുക ചെലവാകും അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പൊ വെൽഡിംഗ് മെഷീനിൽ വോൾട്ടേജിന്റെ പോളറൈസേഷൻ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഏത് യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റേഡിയോ സിഗ്നൽസിന്റെ ഒക്കെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മോഡുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഹാഫ് വേവ് കഴിയും അതിനെ കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ വേവിലെത്തി ഫുൾ വേവിനെ കാട്ടിയും ഫുൾ വേവിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനെ കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിവൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ മറ്റ് കോമൺ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ തന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡി സി കൺവെർട്ടറായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഇതാണ് ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയേഴ്സിന് ആ പേര് കിട്ടാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ത് അവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് ഡി വൺ ഇവിടെ നാല് ഡയോഡാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ എന്നീ നാല് ഡയോഡുകളാണ് നമുക്കിവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് ഡയോഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഡയോഡുകളെ ഡയോഡുകളുടെ പോയിന്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് എൻഡും അതുപോലെ തന്നെ എൻഡിങ് എൻഡും കണക്ട് ചെയ്ത് നാല് പോയിന്റ് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി നാല് പോയിന്റ് ഒന്നിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡയോഡുകളെല്ലാം തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഫോമിലാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഫോമില് ഡയോഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയർ എന്ന പേര് കിട്ടിയത് ഡയോഡ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നിച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഫോമിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡയോഡുകളെ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇത്തരത്തിൽ ഡയോഡ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതാണ് ആദ്യത്തെ ഇതിന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ ടാപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല സാധാ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി എ സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറി എ സി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജും ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സെക്കൻഡറിയിൽ നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ എ ബി അല്ല എ ഒ ശ്രദ്ധി പോയി നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജിന്റെ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനലാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബ്രിഡ്ജിന്റെ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോഡ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനലിലാണ് ലോഡ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡി ബി ടെർമിനലിലാണ് നമ്മൾ ലോഡ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇതിൽ സംശയമൊന്നും ആർക്കും കാണത്തില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറിയിൽ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലാണ് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റുകളാണ് എ സി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്ന ഭാഗം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം ബ്രിഡ്ജില് ഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനും ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതില് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിലും നെഗറ്റീവ്
ഈ കണ്ടീഷനിൽ ഡയോഡ് ഡി വൺ ഡി ത്രീ ഫോർവേഡ് ബൈസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാകുന്നു അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആറിലിന്റെ അകത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഡി ഫോറും ഡി ടൂണും ഡി ടൂണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഡി ഫോറും ഡി ടു ആ സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും ഡി ഫോറും ഡി ടു ആ സമയത്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ഡി ഫോറും ഡി ടുവും ആ സമയത്ത് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിന്റെ അകത്തൂടെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോഡ് സർക്യൂട്ടിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതാണ് അവിടുത്തെ പോയിന്റ് ഓക്കെ ആ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ എ സിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിന്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ സിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എ സിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ദാ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചിത്രം ദാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ നോക്കുക സി എന്ന് പറഞ്ഞ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഇവിടെ എ സിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയോഡിന്റെ ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എ സിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിൽ ഡി ടു ഡി ഫോർ എന്നീ ഡയോഡുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിന് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ടുവും ഡി ഫോറും ഈ സമയത്ത് ഫോർവേഡ് ബൈസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഫോർവേഡ് ബൈസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡി ടു ഡി ഫോർ എന്നീ ഡയോഡുകളിലൂടെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുകയും അങ്ങനെ ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ട് ലോഡിന്റെ അകത്തൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു ഇതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡി വൺ ഡി ത്രീ എന്നീ ഡയോഡുകൾ റിവേഴ്സ് ബൈസ്റ്റ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊക്കെയാണ് ഏതിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയേഴ്സിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഓക്കെ ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയറിൽ നടക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനി അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എഫിഷ്യൻസി ബ്രിഡ്ജ് ടൈപ്പ് റെക്ടിഫയേഴ്സിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിനെ കാട്ടിയും നല്ല കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിലൂടെ വരുന്ന ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേതിന്റെ അതായത് ഹാഫ് വേവിന്റെ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് റെക്ടിഫയേഴ്സിന്റെ ഡി സി ഔട്ട്പുട്ടിനെ കാട്ടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഡി സി ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസിലേക്ക് നമുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സെന്റർ ടാപ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ ആവശ്യം ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കൂടാതെ തന്നെ നാല് ഡയോഡുകൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നാല് ഡയോഡ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പവർ ലോസ് വളരെയധികം കൂടുതലായിരിക്കും നാല് ഡയോഡ് ഒരു ഡയോഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പവർ ലോസിനെ കാട്ടി കൂടുതലാണ് നാല് ഡയോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ പവർ ലോസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രിഡ്ജ് റെക്ടിഫയേഴ്സിന് കൂടുതലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മെയിനായിട്ട് ഉള്ള ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ